mwaka elfu mbili na saba nilikuwa nimeenda kwenye kuhangaika kwenye shughuli za maisha ya hapa na pale nililudi nikasikia wanasema mama nyumba yako imenadishwa na NMB basi mimi nilivyosikia hivyo sikuchukulia manani kwa sababu sijaletewa notes yoyote inayohusiana na NMB wala mtu yoyote kwamba nyumba imenadishwa niliendelea kuishi nimekaa kama mwezi mmoja nyumba ni ya kwako wewe ni ya kwangu mimi ulinunua wewe hapana tulijenga na marehemu mume wangu e, sasa ulitakiwa uanzie huko na mzee amefariki lini alifariki toka mwaka 1999 sawa endelea basi baada ya hapo nili, nilienda NMB nikakutana na meneja nilipofika kule nikamuita meneja akaniita akasema mama kaa hapa nikaanza kumwelekeza meneja mbona mmekuja kunadisha nyumba ambayo haijawahi kupewa mkopo nyumba hii ni ya marehemu mme wangu pita changa nikatoa na dokumenti zangu meneja wa NMB alivoziona zile dokumenti akasema mama ni sahi nyumba hii inaoneshwa iliuzwa kimakosa baada ya hapo tulitoka na meneja paka nyumbani kwangu akafika pale akaangalia eneo akasema kweli mama hii nyumba ni imeuzwa kimakosa tumuite sasa mteja ambaye ameinunua kweli alimuita mteja ambaye ni mama mumeo aliyekuwa anamiliki nyumba hiyo si amefariki ndio ngoja kwanza hebu endelea mama baada ya hapo aliitwa Niza Gadian ambaye ni Muhindi ambaye dai alinunua hiyo nyumba tukakalishwa kule ofisi ya NMB Meneja alimwambia Niza, hii nyumba ulinunua inaonesha iliuzwa kimakosa, sio ya huyu mteja wetu tuliyomkopesha. Ni ya Pita Chang ambaye na huyu ni mke wake na na simamia. Basi yule muhindi alikataa, alisema mimi sihitaji kurudishiwa pesa kama nahitaji, nataka milioni tano Huyu mama arudishe. Baada ya hapo mimi nikamwambia siwezi kurudisha kwa sababu mume wangu hajawahi kukopa. Na mimi Aliyekopa ni mwingine ambaye sio jina ambalo halipo kwenye hati basi ambaye ni Yunus. Baada ya hapo likaisha. Yaani ikawa meneja alipotupatanisha yule mtu akakataa huyo muhindi. Tukaendelea kuishi, tumeishi. Yaani hamna mgogoro wote wala barua yote inayokuja kunihamisha pale. Mwaka jana tarehe 14 mwezi wa 8. Ngoje kidogo kukatisha. Wakati huo hati unayo ni nazo ndio hati ya nyumba ndio mpaka leo mpaka size mm -hmm. <laughs> dikwapi hati ndio ofa haya <laughs> ngoja kwanza ilinga oye <laughs> na nyie mnakihelehele sasa mama ameaeleza ya kwake yeye mnashangaa nini? Hebu mwe watulivu wala mtu na mtu wake bwana. Naomba aje hapa huyo Muhindi. Hiyo nyumba imekuaje bwana paka unasema wewe hiyo nyumba unaidai. Wamenadi watu wa NMB. Kwa nini? Mnada tulinunua. Ulinunua kwenye mnada? Ndio. Aha, haya nisubiri hapo mzo. NMB NMB mko wapi? Na yule Yusuf yupo? Yunus. Aya NMB. Imekuaje mmeenda kunadi nyumba ya watu? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi ni naitwa Revocatus, ni meneja wa biashara, NMB tela mkoa. Uh, niko na mwanasheria hapa. Nani sasa anayejibu? Niko, niko na mwanasheria wa benki, naomba ataongea yeye. Haya. Twende kazi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kweli nyumba hiyo iliuzwa kwenye mnada na mimi naitwa Musa Mwagama, ni wakili wa benki. Sawa. Ni kweli nyumba hiyo iliuzwa kwenye mnada kama anavyolalamika mama, na, lakini mama alikwenda mahakama kuu kulalamikia jambo hili iliuzwa kwenye mnada Ndiyo. amekopa nani A, nyumba hii aliyokopea benki alikuwa anaitwa Yunus Adam Mgoba iko wapi sasa nyinyi mnakujaje mikono mitupu kwenye mkutano wangu ameitwa NMB NMB yani nyinyi ambaki na nyana, ana, ana kala, ambaki nayo 
mheshimiwa mkuu mpya. Mimi najua unajua nataka niweke vizuri mheshimiwa. Sijitoe kwenye reli. Nyinyi mmesema amekuja kukopa Yunus. Alikopa Yunus. Sasa mimi nataka kuona wewe umeniambia ofa imeandikwa jina la Yunus. Yunus alikwenda baada ya mkopo huu kwa default na benki wakao wamefanya mnada Yunus alikuwa hataki kutoka nisikilize. Unaelewa Kiswahili? Ah uh, Yunus alikuuliza unaelewa Kiswahili? Naelewa vizuri sana. Aliyekuja kukopa nani? Yunus. Alileta collateral gani? Letter of offer. Ina jina gani? Yunus Adam Mkopa. Lete copy hapa. Mheshimiwa ninachokizungumza ni jambo hili lipo mahakamani na baadhi ya nyawake wanavyozungumza zungumze jambo hili wewe tatizo lako wewe umejifungia umemeza maneno kwa hiyo nikikuuliza maswali uwezi kujibu subiri kwanza ajibu afsali vya hapa Mheshimiwa mkuu mkoa mimi ningeomba mtu wa, 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 wa benki ajipange kidogo kwa sababu mkopaji alifika ofisini kwangu na aliniambia kwamba zile nyaraka Nyara, kwanza nyaraka bado zinasoma kwenye jina la mume wa mama. Mm -hmm. Akasema mwenyewe alichomoa nyaraka za huyo, alitoa kopi ya ya document ya huyo mama. Yeye akiwa boyfriend wake, akachomoa ile document akatoa kopi, akaenda nayo benki, akachukua mkopo, alafu akatoroka. Na benki mnampa yeah. mtu mkopo kwa hati ya kutoa fotokopi. Hebu ngoja meneja ingie hapo. Wewe si weka hapo. Mheshimiwa mkuu mkuu. Toka hapo kwanza. Toka hapo. Wewe meneja meneja kaa hapo. Nataka unieleze wewe si meneja bwana. Taratibu za kutoa mkopo zikoje? Kwa nini mimi wewe nikija na hapa na, na photocopy ya hati ya nyumba akasesera mnanipa mkopo? hapana um, ha, mheshimiwa mkuu mkoa lakini nilikuwa naomba nikueleze kwa ruhusa yako kwamba Shauri hili liko makamani la kesi ya huyo mama. Kuhoni... Sikilize nauliza maswali ya msingi, sijauliza proceedings za mahakama. Nauliza mlimpaje huyo Yunus Mkopo. Ah, kimsingi Mkopo unatolewa na document ambayo ni halisi na lazima kuwa na consent. Kwa nini mmekwenda kutoa na afisa alivyo anasema hiyo document katoa photocopy na haina jina lake na huyo anendanganya kwamba ina jina lake? Document kwa nini yeah. mjaja nayo hiyo document? Ah, kimsingi ah, kwa taratibu kukifanyika mnada tayari yule mnunuzi anakabidhiwa nasemaje nisikilize meneja mnada au halalishi jinai mnada au halalishi jinai kama kuna wizi umefanyika pamoja na kesi inayoendelea ndio unaweza kuwapiga pingu hapa sasa hivi mkaendelea na mashtaka mengine ndio na wewe ni mwanasheria mnada au halalishi jinai na jinai hai expire haina time limit haiko time bad mimi mwenyewe ni roho hapa kwa hiyo sikao unaitaita maneno yako hapa ya ya ya, ya, ya kuchengesha chengesha hapa mbele ya mkuu mkoa manager anasema amekuja kuomba mkopo kwa jina la hati ya huyu wewe unasema kwa jina la Yunus afisa ardhi nyie mmewahi kubadilisha hiyo letter of offer jina wewe hebu tueleze ni nani aliyekutuma kwenda kukopa ulikopa kiasi gani na ulipeleka nini benki Mheshimiwa mkuu wa mkoa mimi naitwa Yunus Adam Mgoba Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa mbao na timba yangu ilikuwa maeneo ya mshindo pale uchochoroni Nimefikwa mwaka na saba. Nimefanya hiyo biashara kufika mwaka na nane nikawa na kopa kopa kidogo dogo nilianza na milioni tatu nikaja milioni tano, nikaja milioni moja, na baadaye nikaja mkopo wa mwisho ambao ndio umeleta tatizo ilikuwa ni milioni tano. baada ya milioni tano, kabla sijamaliza huo mkopo wapi huo mkopo wa milioni tano? NNMB ulipeleka nini kitamana dhamana yangu kwanza ilikuwa ni biashara yangu pili vilikuwa ni vitu vya ndani haikuwa ni nyumba stop meneja hapo mheshimiwa mkuu wa mkoa kwanza nikiri tu kwamba mimi ni si mwenyeji sana hapa nilihamishwa hapa kwa hiyo nilipo kabiziwa hii ofisi nilipewa pia nyaraka ya kesi ambazo zilikuwa pending moja wapo ikiwa ni hii inayohusu hii kesi wewe nisimame naona sasa mnataka kunichezea sogea mwanasheria hapo wewe umeniambia dhamana ilikuwa ni nini Mheshimiwa kwa kwa kumbukumbu tulizonazo sisi kwenye mafaili yetu na mafaili yaliyopo mahakamani ni 
ni nyumba ambayo ambayo inahusika kwenye mgogoro wa hiyo kesi na nyaraka zote ambazo tulizo nazo zinataja kwenye 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 faili la benki usiniletee mambo ya mahakamani ni sahihi faili la benki linatunza nyaraka mkopaji aliweka dhamana gani dhamana hiyo ilikuwa nini dhamana hiyo ilikuwa ni nyumba wewe inu sisogea wewe uliweka dhamana ya nini mheshimiwa mkuu mkoa mimi niliweka dhamana vitu vya ndani ambavyo nilipiga picha bahati mbaya tu sikutembea nazo kwa sababu sikuwa mwalikwa lakini nilipiga vilipigwa picha nikaenda nikawaka bizi kwa hiyo ukupeleka barua ya ofa sikupeleka barua ya ofa manager na wapa nafasi ya mwisho ya kunipa ukweli na baada ya hapa sasa nitaingia kwenye utaratibu mwingine dhamana aliyoweka huyu wakati anakopa ni nini bahati mbaya uh, alio saini kwamba anachukua mkopo dhamana ni nyumba hiyo document iko wapi uh, nikupe askari ukaichukua saa hizi um mheshimiwa mkuu wa mkoa nakupa askari ukaichukua hiyo document benki sasa hivi abc uh, naomba askari nakupa askari nakupa gari wewe na mwanasheria wako mkaniletee hiyo document hapa ya mkopo kila anayekopa ana sign makubaliano ya mkopo njoo wewe mwanasheria soge hapa nenda na hawa watu wawili kaeta document mkoa mkoa na naomba niongee kwa ruhusa yako nini mkoa mkoa sasa hivi benki bahati mbaya imefungwa naomba unipe muda kwa sababu benki itafunguliwa kwa dharura hii wewe si ndio manager sa, sa, hey, sa, kalete Nikuwa ni, ni naomba mkuu wa mkoa kwa kwa ruhusa yako naomba unipe time time gun ni, niwasilishe hizo dokumenti hii swala nyinyi mlilijua kabla sijaanza ziara askari ondoka na watu wawili waniletee nyaraka hapa piteni benki piteni kwenye ofisi ya mwanasheria mje nao hapa na nyaraka